మీరు పాలకూర అప్పడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి ఆయిల్ ఇంగువ సాల్ట్ పాలకూర పేస్ట్ అండి సో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ వచ్చేసాయి తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేద్దామని ముందుగా ముందుగా మనం బాండీ పెట్టుకుందామని స్టవ్ మీద ఓకే ఆయిల్ పోసి ఆయిల్ పోసి పెట్టేసి ఆయిల్ వేడ్ అవుతూ ఉంటే మనం మిగతా కార్యక్రమం కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఆయిల్ వేడ్ అవుతుంది సో ఆయిల్ వేడ్ చేసి ఆయిల్ వేడ్ చేసుకుందామండి ఏం చేస్తాను ఆయిల్ కప్పుల <laughs> వాటర్ <laughs> 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 సో ఇంట్లో మనం ఏదైతే మెజర్మెంట్ తో తీసుకుంటామో దాంతో పాటు రెండు కప్పులు ఆ నీళ్లు పోసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కనుక ఆ ఎస్టిమేషన్ తో వేసేసారు ఇంట్లో వాటర్ మరిగేటప్పుడు మనం ఇంట్లో సాల్ట్ సరిపడా వేసుకోవాలి సో ఎంత అండి అర టీ స్పూన్ వేసారు అర స్పూన్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వేసాను ఇంగువ మాత్రం ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇంగువ అర స్పూన్ వేసారు ఇంట్లో వేసుకుంటే మనకు అన్ని ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట అర స్పూన్ ఇంగువ అండ్ ఉప్పు వేసారు కొంచెం ఫ్లేమ్ పెంచుకున్నాము సో ఇది పేస్ట్ ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ మనం తీసుకోకూడదు అండి డైరెక్ట్గా వేస్తే ఆకులు ఆకులా కనిపిస్తాయి కదా పేస్ట్ అయితే మంచిగా అంతా పట్టేస్తుంది అప్పడాలంటే బేసిక్గా ఇట్లా రౌండ్గా రావాలి కదా సో ఆకులాగా ఉంటే అట్లా రౌండ్గా రౌండ్గా రాదు కాబట్టి ఇది వేసేసి అంటే పేస్ట్ వేస్తే చక్కగా బాగా పట్టేస్తుంది ఇది కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది కదా ఈ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకున్నామండి మనం ఆల్రెడీ నేను పాలకూర వాటర్లో బాయిల్ చేసి తీసుకొచ్చాను ఇంట్లో ఇంకొంచెం బాయిల్ అయితే బాగుంటుంది కొంచెం పచ్చివాసన లేకుండా మెయిన్ పచ్చివాసన పోవడానికి ఓకే నీళ్ళు నీళ్ళుగా ఉంది మనం పిండి వేసేసి మనం ఇందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఆయిల్ అది మంచిగా రావడానికి పిండి అనేది చేతికి అంటుకోకుండా స్మూత్గా రావడానికి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పిండి కూడా వేస్తున్నా కనుక మొత్తం చికటి చికటి చిప్పి మొత్తం చేతికి మొత్తం అంటుకుంటుంది కాబట్టి ఆయిల్ వేస్తే అతకదు ఇప్పుడు ఇది మనము మూత పెట్టేసుకుని పక్కన చల్లారిన దాకా ఉంచేసేదండి ఓకే మూత పెట్టేద్దామండి ఆఫ్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకుని పది నిమిషాల తర్వాత మనం చల్లారి ఓకే ఓకే చల్లారి పోయిందండి చల్లారి పోయిందండి సూపర్ ఇవి మనం అప్పుడల్లా ఒత్తుకోవాలండి ఓకే సో చక్కగా చల్లారి పోయింది ఇప్పుడు మనం అప్పుడాలు చేసుకుందామండి వీటిని ఓకే కొంచెం చేతికి ఆయిల్ రాసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలు తీసుకోవాలండి చిన్న చిన్న ఉండలాగా చేసుకుని అప్పుడల్లాగా చేసుకోవాలండి గులాబ్ జామున్ ఉండలు అంతా చేసుకొని వాటిని అప్పుడల్లాగా చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి మంచి గ్రీన్ కలర్ గా చక్కగా ఉందండి యాక్చువల్ వంటికి గ్రీన్ కలర్ ఏమన్నా సరే పిల్లలకి అట్రాక్ట్ అవడానికి కూడా బాగుంటాయి తినడానికి ఇది కొంచెం ఆయిల్ రాసుకోవాలండి మనము ఆయిల్ రాసుకొని పిండి మీద పెట్టుకుని ప్రెషర్ లో నొక్కోవాలి ఇది తీసి మనము చాటలు వేసేసుకుందామండి సో ఇలా రౌండ్ గానే కాకుండా అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ లో ఉంది కాబట్టి రౌండ్ గానే వస్తుంది మామూలుగా చపాతి రౌండ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని అలానే చేస్తాం అంటే మురుకులు కొట్టం ఉంటుంది కదా దాంట్లో కూడా చేసుకుని ఎండ పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి అప్పడు అలా అనుకోప్పుడు మామూలు పిండి పడేలాగా అయిపోతుంది రౌండ్ లాగా కాకుండా చేసుకొని ఎవరైనా పిల్లలకి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇలా స్క్వేర్ గా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం అది కట్టర్ లాగా యూస్ చేసుకోవాలి అది డైమండ్ షేప్ అని హార్ట్ షేప్ అని అలా చేసుకోవచ్చు అంటే పిల్లలకి అట్రాక్ట్ చేయాలంటే సో వీటిని మనం ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలా నీడలో అండి ఎండలోనే ఆరబెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం పాలకూరని ఉంచాము కదా మనము పాలకూర వేసినాక అది ఎండలో అయితేనే మంచిగా ఎండుతుంది ఎండలోనే ఆరబెట్టుకోవాలి ఇచ్చేస్తారు చాట ఇలా చేసుకొని వీటిని మనం ఎండలో ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఎండలో ఆరబెట్టుకున్నాక అప్పుడు మిగతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రజెంట్ అయితే వీటి తీసుకెళ్ళి ఎండలో ఆరబెట్టేద్దామండి 
సో ఎండ్ చాలా సూపర్ గా ఉందండి సో ఎప్పుడైనా ఇంత ముందు కూడా వచ్చాము ఇంత ముందు కూడా చక్కగా ఎండ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది పాలకూర అప్పుడా చేస్తున్నాం కదండి ఇది తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఎండలో వేసేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం తెచ్చినప్పుడు మనం చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు కొంచెం ఆరిపోయి చూడండి అందుకే మనకి ఏమి ఇరిగిపోవు చక్కగా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు మనం పాలకూర అప్పడాలు అవునండి ఇట్లా అన్నీ ఎండబెట్టేసుకోవాలండి ఇలా ఇవి కూడా అంతే రెండు రోజులు ఎండబెట్టుకున్నాక మూడో రోజు మనం తీసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎండ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి తొందరగానే ఎండిపోతాయి కూడా సో ఇలా టూ డేస్ ఆరబెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఇలా రెడీ చేసినవి ఆల్రెడీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారు శ్రీవాణి గారు ఆ రెడీ చేసి పెట్టినవి ఆల్రెడీ తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి వాటిని వేయించేసుకుంటే అసలు ఆ టేస్ట్ ఏంటి ఎలా ఉంటుందని చూసేసుకోవచ్చు సో తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చాయండి చూద్దాం సురేష్ మనం ఎండలో పెట్టుకుని వచ్చాం కదా అంటే ఆర్ అండ్ టూ డేస్ పడుతుంది కాబట్టి నేను ఇంటి దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకొచ్చాను ఓకే సో మరి శ్రీవేణి గారు ఇప్పుడే రెడీ చేసి చూపించారు వాటిని రెండు రోజులు ఎండలో ఎండబెట్టాలి మరి రెండు రోజులు మనం అక్కడ ఉండలేం కదా అందుకనేసి ఇది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి ఎండలో రెండు రోజులు ఎండబెట్టాక ఇలా చక్కగా అందంగా రెడీ అయ్యాయి సో నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం ఓకే చేస్తున్నాను సురేష్ ఓకే అండి అనిపిస్తుంది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఉందండి సో ఆయిల్ ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తాను చాలా డెలికేట్గా కనిపిస్తుంది చాలా జాగ్రత్త కదా వెళ్ళే కూడా అంటే క్రిస్పీగా ఉన్నాయి కదా తొందరగా ఏరిపోయినట్టు సో అప్పుడు అన్నీ కూడా అలా డెలికేట్గానే ఉంటాయి కాకపోతే ఇవి స్పెషల్గా ఇంకా చాలా ఎక్కువగా డెలికేట్గా అనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట సురేష్ పాలకూర అప్పడాలు రెడీ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సో తప్పకుండా పాలకూర అప్పడాలు రెడీ అయిపోయి పాలకూర అప్పడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర పేస్ట్ బియ్యం పిండి ఉప్పు ఇంగువ నూనె పాలకూర అప్పడాలు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి మరో స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకుని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి నీళ్లు వేడయ్యాక సరిపడ ఉప్పు అర చెంచా ఇంగువ ఒక కప్పు ముందుగా ఉడికించి గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూర పేస్ట్ ఒక చెంచా నూనె ఒక కప్పు బియ్యపిండి వేస్తూ కలుపుకోవాలి బాగా కలిపి చల్లార్చుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి ప్రెషర్తో ఒత్తుకొని ఎండలో రెండు రోజులు ఆరపెట్టుకోవాలి ఆరపెట్టుకున్న అప్పడాలను వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కమ్మనైన పాలకూర అప్పడాలు రెడీ